Buenas noches, Jennifer y Tony. Eh, realmente, de manera global, no en el país, sino que en la región americana, se están presentando dos fenómenos en relación precisamente al COVID y en relación al manejo que los gobiernos están haciendo. Uno de ellos es el de confiabilidad en los datos y en la información que proporciona el gobierno y el otro en relación a la transparencia. Estos son dos temas que los deben de enfrentar. El de confiabilidad, precisamente, nosotros vemos, yo ahí tengo datos, precisamente, y veo como, para poner en ejemplo casos, Nicaragua, en Nicaragua ellos están dando datos de que tienen contagios por los mil y algo, pero hay una organización civil que está hablando de que son más de 5.000 los casos que hay en Nicaragua ahorita. En otros países como Brasil, también han surgido una serie de eh, diferencias que ponen en duda la confiabilidad de los datos. Aquí en El Salvador hemos escuchado lo que está diciendo el Colegio Médico por su lado. Hemos visto cómo alcaldes le han pedido al gobierno que les pueda reforzar en ayuda para ampliar los cementerios porque la cantidad de fallecidos es grande. Entonces, hay problemas en relación a la confiabilidad que están teniendo los datos del gobierno. No solo el caso de El Salvador, estoy hablando, estoy hablando de todos los casos en el mundo. Y el segundo caso es el problema de la transparencia. Esta semana, precisamente, Transparencia Internacional hace ver que muchos gobiernos están en medio de, de, esta, de este drama del coronavirus eh, actuando dejando afuera los derechos humanos de los ciudadanos y de las personas. Sí. Y hacen un llamado precisamente para que esto se supere de alguna manera. Entonces, estos son dos temas que están vinculados realmente a las actuaciones gubernamentales. Claro. Eh, Roberto, sabemos que tiene unas gráficas que quiere compartir con nosotros sobre el análisis que se hace de cómo está la situación en estos momentos de COVID-19. Exacto. Eh, como llevamos en esta primera gráfica, le doy seguimiento a, la, a lo que hemos estado haciendo todas las semanas, cómo se ha ido comportando semanalmente, precisamente, no diariamente, sino que semanalmente. Y aquí, ahorita, en este momento, vean ustedes que en esta semana, que es la semana 12, la que estamos presentando hasta la fecha del 9 de este mes, tenemos una baja, ¿verdad? Por primera vez en 12 semanas se presenta una baja, claro, de 27 casos. Es una cosa realmente no significativa, pero por primera vez estamos viendo que hay una baja. Ahí pueden usted, ustedes ver cómo ha ido subiendo semanalmente la cantidad de casos nuevos que se han presentado. En otra gráfica, siguiendo siempre esta, les presento una especie de tendencia, ¿verdad?, que estoy haciendo semanalmente, porque dado que nada más estoy manejando como variable el número de contagiados, no puede ser una cosa demasiado larga ni demasiado complicada, sino que debe ser muy simple. Yo estimo que así como van las cosas ahora con esta tendencia logarítmica, estoy estimando que vamos a andar ahí en unos 530 casos, posiblemente la próxima semana como tal. Y en, otra, en un cuadro que he elaborado, que es el siguiente, sobre las comparaciones con Centroamérica, Aquí nos llama la atención que precisamente nosotros podemos ver cómo Panamá es el país con el mayor número de casos y Costa Rica es el menor. Ahí le aparece Nicaragua con los 1.118, pero esto lo he puesto porque en todos los datos oficiales ¿verdad? Uh -huh. aparece ese dato. Pero hay una discusión muy fuerte con la confiabilidad de los datos de Nicaragua. Y vemos cómo en dos indicadores que son los recuperados y los fallecidos, ¿verdad? Realmente Panamá y Costa Rica tienen el mayor porcentaje y en los fallecidos Costa Rica y El Salvador y Panamá están como en segundo lugar. Y aquí en esta última tabla presento una comparación de lo que ha sucedido de incrementos esta semana. Y ustedes ven el caso de El Salvador, presenta que únicamente hemos crecido en un 21% con lo que teníamos en relación a la semana, a los últimos siete días anteriores, a la semana 12, es decir, en relación a la semana 11. Y después está Costa Rica. Pero esto está también vinculado a esta cuestión de la confiabilidad de los datos. Esto es el panorama que tenemos en estos momentos a nivel centroamericano también y el comportamiento a nivel semanal. 